ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి క్రైస్తవులకు పేరు చెప్పగానే గుర్తుకొచ్చే వ్యక్తి సాధువు సుందర్ సింగ్ గారు రక్తాలు కారుతున్నటువంటి పాదాలున్న అపోస్తులుగా ఆయన మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటాం సాధువు సుందర్ సింగ్ గారు పంజాబ్ రాష్ట్రంలో పుట్టారని ఆయన ఉన్నతమైనటువంటి చదువులు చదువుకున్నారని యేసుక్రీస్తు ప్రభువును ఒకరోజు తెలుసుకున్నారని యేసుక్రీస్తు ప్రభు కోసం ఆయన జీవితం అంతా గడిపారు అన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు ఈ రోజు నేను ఒక ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను సాధు సుందర్ సింగ్ గారికి సైతము ప్రేరణ కలిగించినటువంటి ఒక వ్యక్తి ఆయన జీవితంలో ఉన్నారు సాధు సుందర్ సింగ్ గారి జీవిత చరిత్ర చదివిన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ వ్యక్తితో పరిచయం ఉండి తీరుతుంది మీకు తెలుసు సాధు సుందర్ సింగ్ గారు పరిచర్య జరిగించినటువంటి ప్రాంతాల్లో ఆయనకి చాలా ఇష్టమైన ప్రాంతం టిబెట్ ప్రాంతం ఆ టిబెట్ ప్రాంతం ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రాంతంగా గుర్తించబడింది హిమాలయ పర్వతాలకు అవతల వైపున దలైలామాల స్వాధీనంలో ఉండే ప్రాంతం అది అక్కడున్నటువంటి ప్రజలు కనీసం వస్త్రాలు ఉదుక్కోవడం కూడా పాపంగా భావిస్తారు భయంకరమైనటువంటి దుర్వాసన మధ్య జీవించే ప్రజలు అక్కడ ఉన్నారు ఎలాంటి స్థితిలో అక్కడ ప్రజలు ఉన్నారు అనంటే ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి వేరే ఏ మతాన్ని కూడా ప్రపంచానికి సంబంధించినటువంటి వేరే ఏ దేవుణ్ణి కూడా ఆ ప్రాంతంలోనికి రానివ్వడానికి వారు ఇష్టపడరు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక దలైలామ కొన్ని సంవత్సరాల క్రితం వారికి ఒక ప్రవచనం చెప్పినట్లుగా వారు చెప్తారు భవిష్యత్ కాలంలో ప్రపంచ దేశానికి సంబంధించినటువంటి వేరొక అన్య మతానికి సంబంధించిన వారు ఈ దేశం మీదకి వస్తారని వారి ఈ దేశంలోనికి వచ్చిన తర్వాత మన మతం రూపు మార్చిపోతుందని వారి మతమే ప్రాచుర్యంలోనికి వస్తుందని కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వేరే మతాలకు సంబంధించిన వారిని మన దేశంలోనికి రానివ్వద్దని ఆ వ్యక్తి వారికి ప్రవచనం చెప్పినట్లుగా అక్కడ వారు చెబుతూ ఉంటారు అందులో బట్టి వేరే ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి ఏ రకమైనటువంటి దేవుళ్ల గురించినటువంటి వార్తలు వినడానికి వారు ఇష్టపడరు ఆ ప్రాంతంలో సేవ చేయాలని వెళ్లినటువంటి వ్యక్తి సాధు సుందర్ సింగ్ గారు ఈ సాధు సుందర్ సింగ్ గారు సేవ చేయడానికి వెళ్లినటువంటి కాలంలో అనేక రకాలైనటువంటి శ్రమలను అనేక రకాలైనటువంటి ఇబ్బందులు ఆయన ఎదుర్కొంటూ ఉన్నప్పుడు ఆయన్ని ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ఒక తలాయ్ లామా గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ ఇంటికి ఆహ్వానిస్తారు ఇంటికి ఆహ్వానించినప్పుడు ఆ వ్యక్తి సాధు సుందర్ సింగ్ గారితో తను ఎలా మారు మనసు పొందాడో తన సాక్ష్యాన్ని పంచుకుంటాడు తలాయ్ లామా గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ ఆ ప్రాంతాన్ని మతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవహారాలను కంట్రోల్ చేస్తున్నటువంటి కాలంలో కర్తార్ సింగ్ అనే ఒక క్రైస్తవ సేవకుడు క్రైస్తవ మిషనరీ టిబెట్ అనే ప్రాంతానికి వచ్చాడని ఆ వ్యక్తి చెప్పాడు ఈ కర్తార్ సింగ్ గారి గురించి ప్రపంచానికి పెద్దగా తెలియకపోవచ్చు ఆ కర్తార్ సింగ్ గారి గురించి కొన్ని నిమిషాలు మీతో పంచుకోవాలని ఆశపడుతున్నాడు ఆయన పంజాబ్ రాష్ట్రంలో ఒక జమీందారీ కుటుంబంలో పుట్టినటువంటి గొప్ప జమీందారీ కుటుంబంలో జన్మించినటువంటి వ్యక్తి చిన్నతనం నుంచి వేదాలను పురాణాలను పీటికలను గ్రంథాలను చదివినటువంటి వ్యక్తి అతను తన యవన కాలంలోనికి వచ్చినప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని తెలుసుకున్నటువంటి కర్తార్ సింగ్ అనే వ్యక్తి కుటుంబానికి దూరంగా సేవాపరిచర్య కోసం పంజాబ్ రాష్ట్రంలో నుంచి బయటకు వచ్చేశాడు సింగుల కుటుంబంలో అతను పుట్టి ఉండడం వలన అతని వస్త్రాలు అతని ఆహార్యం అంతా విచిత్రంగా ఉండేవి అయితే ఏ రోజైతే అతను యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని నమ్ముకున్నాడో తన తల మీద ఉన్నటువంటి చుట్టూని తీసివేసి తన నడుంకు ఉన్నటువంటి కత్తిని తీసివేసి సాధారణమైనటువంటి వస్త్రాలు ధరించి నూతన నిబంధన గ్రంథాన్ని పట్టుకుని అతను వాక్యం ప్రకటించడం చూసినటువంటి ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ఆయన్ని ఇంటిలో నుంచి బయటకు వెళ్ళగొట్టారు కుటుంబానికి దూరంగా బంధుమిత్రులకు దూరంగా తల్లిదండ్రులకు దూరంగా పుట్టి పెరిగినటువంటి రాష్ట్రానికి దూరంగా బయలుదేరినటువంటి అతను సేవను కొనసాగిస్తూ యేసుక్రీస్తుని గురించినటువంటి సువార్తను ప్రకటిస్తూ టిబెట్ దేశానికి టిబెట్ ప్రాంతానికి వెళ్లిపోయాడు వెళ్లిపోయి టిబెట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజల మధ్య యేసుక్రీస్తుని గురించి అతను ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు యేసుక్రీస్తు ఒక ప్రాంతానికి మాత్రమే దేవుడు కాదని యేసుక్రీస్తు ఒక దేశానికి మాత్రమే దేవుడు కాదని ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తున్నటువంటి దేవుని కుమారుడైన మెస్సయ్య ఆయననని ఆయన మాత్రమే మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచిన వాడని ఆయన ఎందు మాత్రమే మానవులకు రక్షణ దొరుకుతుందని ప్రతి మనిషిని పాపం నుంచి ఆయన మాత్రమే విడిపించగలడని నరకానికి వెళ్లకుండా ప్రతి ఆత్మను ఆయన మాత్రమే తప్పించగలడని ఆయన మాత్రమే చావును ఓడించినటువంటి దేవ కుమారుడని ఆయన నమ్మడం ద్వారా మాత్రమే పరలోకానికి వెళ్లగలమనే సువార్తను ఆయన ధైర్యంగా ప్రకటించడం ప్రారంభించాడు టిబెట్ ప్రాంతంలో ఈయన వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తూ ఉండగా దలైలామాల దృష్టికి వెళ్ళింది ఇతని యొక్క వ్యవహార శైలి అప్పటికే రెండు మూడు సందర్భాల్లో దలైలామా ఆ ప్రాంతాన్ని పరిపాలిస్తున్నటువంటి మత గురువు కర్తార్ సింగ్ గారిని పిలిచి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఇక్కడ వాక్యం ప్రకటించడానికి వీల్లేదు మా టిబెట్ ప్రాంతంలో అన్య మతాలకు తావు లేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా నువ్వు ఈ దేశంలో ఉండడానికి వీల్లేదు అని చెప్పి అతన్ని కొట్టి విడిచిపెట్టడం జరుగుతూ ఉంటుంది రెండు మూడు సందర్భాల్లో అతన్ని కొట్టిన తర్వాత రెండు మ
బహిష్కరణ శిక్ష విధించిన తర్వాత రెండు మూడు సందర్భాల్లో అతని మీద దాడులు జరిపిన తర్వాత కూడా అతను మారకుండా నూతన బంధన గ్రంథాన్ని తీసుకుని వాక్యం ప్రకటిస్తూ వెళుతూ ఉంటే ఆయనకి మరణ శిక్ష విధిస్తాడు అక్కడ ఉన్నటువంటి తలైలామ ఆ తలైలామ విధించినటువంటి మరణ శిక్ష చాలా భయంకరంగా జరుగుతూ ఉంటుంది తిబట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ కూడా ఆయన మరణ శిక్షను చూడడానికి రమ్మని ఆహ్వానిస్తారు ఆ ప్రాంతానికి కొన్ని వేల మంది జనాలు చేరుకుంటారు జనాలు చేరుకున్నప్పుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని విడిచిపెడితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు కాదు ఇన్ని రోజులు నేను ప్రకటించిందంత అబద్దమే నేను నా దేశానికి వెళ్లిపోతాను అని నువ్వంటి నిన్ను వెనక్కి పంపిస్తాం లేకపోతే మాత్రం ఈ రోజు నీ ప్రాణాన్ని ఇక్కడ తీస్తామని హెచ్చరిక జారీ చేయడం జరుగుతుంది కర్తార్ సింగ్ గారికి భక్తుడైనటువంటి కర్తార్ సింగ్ ప్రాణాలు పోయిన యేసుకు వ్యతిరేకంగా నేను మాట్లాడను ప్రాణాలు పోయిన యేసు దేవుడు కాదని నేను చెప్పను అని నిలవబడతాడు అలా నిలవబడ్డప్పుడు కర్తార్ సింగ్ కి తిబట్ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి భయంకరమైన శిక్షను విధిస్తారు ఆయనని ఒక గుర్రానికి కట్టి ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి రాతి నేలల మధ్యన ఒంటి మీద ఉన్నటువంటి వస్త్రాలను తీసి గుర్రం యొక్క నడువుకి తాడును కట్టి కర్తార్ సింగ్ కాళ్లకు తాడును కట్టి ఆ ప్రాంతం మొత్తం కూడా పరుగు పెట్టిస్తారు గుర్రంతో ఊరు మొత్తం కూడా పరిగెత్తించిన తర్వాత నడి రోడ్డు మీద ఒళ్లంతా కొట్టుకుపోయిన పరిస్థితుల్లో నడి రోడ్డు మీద చర్మమంతా చిట్లిపోయిన పరిస్థితుల్లో నేల మీద గుర్రం ఇతన్ని ఈడ్చుకుంటూ తీసుకొని వెళ్తూ ఉండగా భయంకరమైనటువంటి రక్తం కారుతూ ఉంటుంది కర్తార్ సింగ్ గారికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే పరిస్థితికి వస్తాడు అప్పుడు దలైలా మా ఒక మాట అడుగుతాడు ఏసు క్రీస్తు ప్రభు దేవుడు కాదని చెప్పి ఎప్పటికైనా ప్రాణాలు రక్షించుకో లేకపోతే నీ ప్రాణాలు తీయాల్సి ఉంటుంది అని చెప్తారు చెప్పినప్పుడు వచ్చే రాని ఆ మాటతో ప్రాణం పోయినా నేను ఆ మాట చెప్పలేను అంటాడు కర్తార్ సింగ్ అప్పుడు గోడలకు కొట్టే మేకులు చెక్కలకు కొట్టే మేకులు ఇనప మేకులు తీసుకుని వచ్చి కర్తార్ సింగ్ కొన్నటువంటి కాళ్ల వేళ్లలో చేతుల వేళ్లలో కొడతారు ఒక్కొక్క వేలుకి బొట్టని వేలు నుంచి చిటికిన వేలు వరకు మొత్తం ఇరవై ఏళ్లకి ఇరవై మేకులు కొడతారు భయంకరమైనటువంటి రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉండగా ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే పరిస్థితుల్లో కర్తార్ సింగ్ ఉండగా ఆయన వేదనతో నొప్పితో కేకలు పెడుతూ ఉంటే అక్కడున్నటువంటి వారు పరాయి మతం గురించి కానీ క్రీస్తు గురించి కానీ ఎవడు ప్రకటించిన ఇదే శిక్ష అని దండోర వేస్తూ ఉంటారు ఆ సమయంలో అప్పుడు చివరిసారిగా అడుగుతాడు యేసుక్రీస్తు ప్రభు దేవుడు కాదని ఒప్పుకో ఇప్పటికైనా విడిచిపెడతాం లేకపోతే నిన్ను చంపేస్తామంటారు ఆ స్థితిలో కర్తార్ సింగ్ అంటాడు చావడానికి వచ్చి నేను క్రీస్తు కోసం చనిపోతాను ఇదే నాకు గౌరవం చావుకు భయపడి నేను వెనక్కి వెళ్లలేను చావుకు భయపడి నా దేవుణ్ణి నేను దూషించలేను అంటాడు కర్తార్ సింగ్ గారికి మరణ శిక్ష ఖరారవుతుంది కర్తార్ సింగ్ గారిని యాక్ అనే జంతువు చర్మంలో కట్టేస్తారు మీ అందరికీ తెలుసు పర్వత ప్రాంతాల్లో బ్రతికే యాక్ అనే జంతువు చర్మంలో ఒక మనిషి ప్రాణాలతో ఉండగానే వేస్తారు ఆ చర్మాన్ని కట్టు ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి లక్షణం ఉంటుంది అది ఎండలో వేసినప్పుడు అది కొంచెం 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 కుచుచ్చుకుంటూ దగ్గరకు వస్తూ ఉంటుంది అలా దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఆ సంచిలో ఉన్నటువంటి మనిషిని కుట్టి వేస్తారు ఆ ఎముకలు వాటంతటవి పలా 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 అని ఇరిగిపోతా ఉంటాయి ఆ సంచి చెమ్మూరికి దగ్గరకు వచ్చి ఆ మనిషి ప్రాణాలతో ఉండగానే నరకం అనుభవించి చనిపోతాడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో యాకనే జంతువు చర్మంలో పడవేస్తారు కర్తార్ సింగ్ ని జరుగుతున్నటువంటి ఈ తతంగమంతా చూస్తూ నిలవబడ్డాడు దలై లామా గారి సెక్రటరీ పర్సనల్ సెక్రటరీ ఆ పరిస్థితుల్లో జనాలంతా కూడా ఆశ్చర్యంగా ఇన్ని శ్రమలు పెడుతున్నా ఇన్ని బాధలు పెడుతున్నా ఇన్ని ఇబ్బందులు పెడుతున్నా ఈ మనిషి ఏసు అనే వ్యక్తి కోసం ధైర్యంగా నిలవబడ్డాన్ని చూసి ఆశ్చర్యంగా చూస్తూ ఉంటారు ఆ పరిస్థితిలో యాకనే జంతువు చర్మం మధ్యలో ఇతన్ని పడవేసి కుట్టివేస్తాను కొన్ని గంటలు గడిచిన తర్వాత సర్దార్ సింగ్ శరీరంలో ఉన్నటువంటి ఎముకలు ఆ జంతువు చర్మం కుచించుకుపోతూ ఉండడంతో ఇరిగిపోవడం మొదలు పెడతాయి అని ఎముకలు ఇరుగుతూ ఉండగా లోపల నుంచి ఒక్క నిమిషం నన్ను విడిచిపెట్టండి అన్న శబ్దం వినబడుతుంది జంతువు చర్మంలో నుంచి ప్రాణభయంతో కేకలు వేస్తున్నాడేమో ప్రాణభయంతో నన్ను విడిచిపెట్టమంటున్నాడేమోనని దలై లామా గారు చిరునవ్వుతో ఆ జంతువు చర్మంలో నుంచి అతన్ని బయటికి తీయండి అంటాడు అన్నప్పుడు జంతువు చర్మంలో నుంచి ఆ వ్యక్తిని బయటికి తీస్తూ ఉండగా నా చేతిని మాత్రం బయట పెట్టండి చాలు అంటాడు కర్తార్ సింగ్ గారు అని ఆ పక్కనే కర్తార్ సింగ్ గారిని ఎక్కడైతే శ్రమలు పెట్టారో ఎక్కడైతే హింసించారో ఎక్కడైతే జంతువు చర్మంలో కట్టివేసి ఎండలో పడేశారో ఆ పక్కనే 
కొత్త నిబంధన పుస్తకం పడిపోయి ఉంటుంది ఆ కొత్త నిబంధన పుస్తకాన్ని కొంచెం నాకు ఇవ్వండి అంటాడు కొన ఊపిరితో ఉన్న కట్టార్ సింగ్ ఎవరైనా దయచేసి సిరా ఒకటి నాకు ఇవ్వండి అని అడుగుతాడు అలిగి ఆ కొత్త నిబంధన పుస్తకాల కాగితాల మీద రెండు మాటలు రాసి మళ్లీ నన్ను కుట్టివేయండి అంటాడు ఆ యాజ్ జంతు చర్మలు అతన్ని కుట్టివేస్తారు అతను చనిపోతాడు చనిపోయిన తర్వాత అతన్ని తీసుకుని వెళ్లి పారవేస్తారు అయితే జనాలందరూ అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోతారు కానీ ఆ పర్సనల్ సెక్రటరీ ఎవరైతే ఈ శిక్షను అమలు చేశాడో ఆ దలైలామా గారి పర్సనల్ సెక్రటరీ మనసులో మాత్రం ఇతను చచ్చిపోయే ముందు ఒక్క నిమిషం నన్ను బయటకు తీయమని ఆ పుస్తకం మీద ఏమి రాశాడో చూడాలి అన్న ఆలోచన మొదలవుతుంది ఉత్సుకత మొదలవుతుంది రహస్యంగా ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుంటాడు ఆ పుస్తకం మీద కొత్త నిబంధన గ్రంథం అని ఉంటుంది ఆ గ్రంథం వెనక ఇలా రాయబడి ఉంటుంది కర్తార్ సింగ్ రాసిన మాట నేను పుట్టి పెరిగింది భారతదేశంలో నా దేశంలోని స్త్రీలు తమ భర్తలు చనిపోయినప్పుడు వారితో పాటు చనిపోవడం కోసం సంతోషంగా సతీ సహగమన పద్ధతిలో చితి మంటల్లో ప్రాణాలతో ఉండగానే తగలబడతారు నా దేశ స్త్రీలకు వారి భర్తలంటే అంత ప్రాణం వారు చనిపోయినా వారింకా ప్రాణాలతో ఉండగానే తమ భర్తలతో పాటు చితి మంటల్లో తగలబడ్డానికి అంత ప్రేమను చూపెడితే నా దేశ స్త్రీకి తన భర్త మీద ఉండే ప్రేమ నా లోకరక్షకుడైన ఏసు మీద నాకు లేదు ఒకవేళ నా దేవుడు నాకు వెయ్యి జన్మలు ఇస్తాయి వెయ్యి జన్మల్లో కూడా నేను ఎలాగే తెచ్చిపోతాను ఆయన కోసం అని రాసి చనిపోతాడు కర్తార్ సింగ్ ఆ మాటలు ఎప్పుడైతే ఇతను చదువుతాడో ఈ పర్సనల్ సెక్రటరీ యొక్క జీవితం మారిపోతుంది ఇతను పరిచయ చేయడం ప్రారంభిస్తాడు ఇతనికి కూడా భయంకరమైనటువంటి శిక్షను భయంకరమైనటువంటి శిక్ష విధిని అమలు చేస్తారు ఇతన్ని కూడా కాళ్లల్లో చేతుల్లో మేకులు కొడతారు గడుస్తున్నటువంటి కాలంలో దలైలామా సెక్రటరీ మళ్లీ స్వార్థ సేవ ప్రారంభించాడు అతన్ని కొట్టి భయంకరంగా అతని కాళ్లల్లో చేతుల్లో సూలాలతో పొడిచి అతన్ని రాళ్లతో కొట్టి తీసుకుని వెళ్లి పెంటకుపల మీద పడవేసినప్పుడు చచ్చిపోయాడనుకున్నటువంటి ఆ వ్యక్తిని దేవుని ఆత్మ తాకుతుంది అతను లేచి మళ్లీ సేవ ప్రకటిస్తాడు చనిపోయినటువంటి మనిషి తిరిగి లేచాడని ఇక ఆ వ్యక్తి జోలికి ఎవరు వెళ్లరు ఇదిలా కొనసాగుతూ ఉన్న కాలంలోనే సాధు సుందర్ సింగ్ గారు టిబెట్ రాష్ట్రానికి దేవుని వాక్యం ప్రకటించడానికి వెళ్లాడు దలైలామా గారి సెక్రటరీ తను కర్తార్ సింగ్ గారి జీవిత సాక్ష్యాన్ని బట్టి ఎలా మారి సేవ చేస్తున్నాడో చెప్తాడు నా ప్రియమైనటువంటి దేవుని సంగబా ఈరోజు కర్తార్ సింగ్ లాగా దేవుని కోసం నిలవబడగలవా సాధు సుందర్ సింగ్ లాగా దేవుని కోసం నిలవబడగలవా ఆ తలైలామా పర్సనల్ సెక్రటరీ లాగా దేవుని కోసం నిలవబడగలవా పరిస్థితులన్నీ అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడు కాదు పరిస్థితులన్నీ ప్రతికూలంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేవుని కోసం నిలవబడగలవా యేసుక్రీస్తు కోసం నువ్వు ముందుకు వెళ్తూ ఉంటే చాలా కష్టాలు వస్తాయి చాలా శ్రమలు వస్తాయి చాలా ఇబ్బందులు వస్తాయి ఇదిగో నీ వారి నిన్ను వెలివేస్తారు నీ కుటుంబ సభ్యుల నీకు దూరం అవుతారు నీ భర్త నీకు దూరం కావచ్చు నీ భార్య నీకు దూరం కావచ్చు నీ పిల్లలు నీకు దూరం కావచ్చు నీ తల్లిదండ్రులు నీకు దూరం కావచ్చు అయినా నువ్వు యేసుక్రీస్తు కోసం నిలవబడాలి ఈ శరీరం కోసం ఈ ప్రాణం కోసం ఏనాడు దేవుడికి దూరం కాకు యేసు క్రీస్తు కోసం నీ ప్రాణాన్ని గట్టి పరకలా ఇవ్వడానికి నువ్వు సిద్ధపడితే దేవుడి కోసం నువ్వు కూడా అత సాక్షిగా బ్రతికే ధైర్యాన్ని పొందుకుంటావు క్రైస్తవ అత సాక్షుల చరిత్రలో నీకు ఒక పేజీని సంపాదించుకుంటావు యేసు క్రీస్తు కోసం నిలవబడదాం యేసు క్రీస్తు కోసం చీకటి శక్తుల మీద పోరాడదాం యేసు క్రీస్తు కోసం నరకాలకు వెళుతున్న ఆత్మల్ని పరలోకం వైపుకి నడిపిద్దాం దేవుడి మీద ఆశీర్వదించుడుగాక అమ్మాయి